President, jeg ønsker å begynne med å gi utenriksministeren ros for en god situasjonsbeskrivelse i sin redegjørelse. Det er vanskelig å være uenig med særlig mye av det utenriksministeren sa, men jeg vil derfor bruke debatten i dag til å ta opp en del av de temaene jeg synes han ikke berørte eller han ikke problematiserte. Og det kommer jeg tilbake til. Vi står overfor store utfordringer i Afghanistan. Det er vi alle enige om. Vi er ikke der vi kunne ha vært, og der vi forventet å være da vi startet vårt engasjement. Konflikten har utviklet seg, våre motstandere har utviklet seg, og vi må utvikle oss videre for å kunne håndtere en situasjon som skifter raskt. Utenriksministeren snakket om det kontinuerlige behovet for å utvikle forståelsen av Afghanistan, og det er et veldig viktig poeng. Men det er også viktig med ensart av politiske signaler fra Norge. Uenigheten om engasjementet og innsatsen ligger ikke mellom regjeringen og opposisjonen, men den ligger internt i regjeringen. Og den ligger for så vidt også mellom regjeringen og partier til venstre for dem. President, i fjor høst så diskuterte vi i redaksjon 1 det nye initiativet for flere styrker i Afghanistan. Da var det en diskusjon om amerikanerne skulle yte større innsats. Og forsvarsministeren omfavnet det nye initiativet, behovet for flere styrker. SV derimot uttrykte i samme debatt en sterk motstand mot å sende flere styrker, som altså er en forutsetning for den tilnærmingen vi nå har. Men SV vil altså gjerne se resultatene av at flere soldater er til stede i landet. President, de norske militære styrkenes viktige innsats er blitt understreket mange ganger, men det kan også understrekes fra Stortingets talerstol igjen. Oppdraget er risikofylt. Norge har mistet fem soldater, senest nå Klaas Joachim Olsson. Vi som står her i dag har et særskilt ansvar for å anerkjenne den innsatsen de gjør, og det er vi som har sendt dem til Afghanistan. Det betyr at vi har et praktisk, et økonomisk ansvar, men vi har også et stort ansvar for den debatten som føres. President, vi er i Afghanistan fordi det tjener vår egen og våre allierte sikkerhet. Som utenriksministeren sa i sin redegjørelse, så skal vi sørge for å forhindre at Afghanistan igjen blir en frihavn for terrorisme. Og det er viktig å huske på at målet ikke var et utviklingsprosjekt, men at bærekraftig sikkerhet forutsetter stabilitet og utvikling. Utfordringen nå er at det er en sirkel av ustabilitet, der den afghanske regjeringen for så vidt er en del av problemet, og det smitter over på afghanernes oppfatning av regjeringen. Det gir Taliban styrke. Vi må ha en ærlig debatt og en ærlig retorikk rundt dette, og ikke bruke vikarierende begrunnelser for å gjøre vårt engasjement mer populært. Det er positive effekter av vår tilstedeværelse, men det må ikke forveksles med målene for hvorfor vi er der. Ikke minst må vi som politikere ta inn over oss alvoret i våre beslutninger. Og det er, president, viktig å merke seg at mange av de pårørende som i dag har sine sønner og døtter i Afghanistan føler at ansvaret er delegert til dem for å forklare hvorfor deres sønner og døtter er i Afghanistan. Det er et ansvar, president, vi som politikere må ta. Det er også lyspunkter i situasjonen. Afghanerne ser mer positivt på fremtiden enn noen gang. Det var utenriksministeren inne på i sin redegjørelse. Det er også sånn at det er en økende selvstendig rolle for parlamentet, og det skal kalles inn til en ny gyrga. Det betyr en bedre maktbalanse, eller kan i alle fall bety en bedre maktbalanse, mellom parlamentet og presidenten. Det er relativt store forhåpninger til den nylig sammensatte regjeringen, og det er flere land som signaliserer at de kommer til å ha en sterkere direkte kontakt med statsråden, ikke bare via presidenten. Og landsbyinitiativet, Community Defense Initiative, som altså vil si at lokale beskytter seg mot Taliban, kan vise seg, dersom det utføres riktig, å bli en joker i spillet om sikkerheten for afghanerne. Det er interessant å høre hvordan regjeringen forholder seg til dette. President, enigheten om full implementering av nye strategiske grep er i seg selv et lyspunkt, og det er en forutsetning for å lykkes. Det muliggjøres av økning i styrkene, der alle må bidra. USA har nå en uforholdsmessig del av byrden. Og kritikerne sier nå at operasjonen amerikaniseres. Vel, i den grad det er et problem, er det europeiske allierte som sitter med nøkkelen. Byrdefordelingen er nå mer ujevn enn noen gang. 
Operasjonen i Marja er egentlig det første eksemplet der styrkene kan både gjøre det som kalles på engelsk clear and hold, og det første virkelige eksemplet på at man setter afghanerne i føresetet. Operasjonen er altså sånn utformet at det er en afghansk soldat per andre ISAF-soldat, og det er full integrering i planlegging og stab. Det er viktig. Men det er også viktig å skape øyeblikkelig sivil effekt, og det er mye av tanken bak operasjonen. Militæroperasjonene følges umiddelbart av en sivil bølge med statlige, både afghanske og vestlige, aktører og utviklingsorganisasjoner, implementert som en del av den militære strategien. Og det er, president, ikke helt i tråd med det skillet som regjeringen ønsker å opprettholde. Og jeg skal gjerne sette utenriksministeren diskutere det nærmere. Det at det nå er, nå at fokuset er vridd bort fra egen styrkebeskyttelse og over til å sørge for afghanernes sikkerhet, er en nødvendig forutsetning for å lykkes. Spørsmålet er om vi har kommunisert det godt nok. Den strategien som følges i Afghanistan, den såkalte counter-insurgency-strategien, er krevende. Og spørsmålet er om vi har vært villige til å innse hvor krevende den faktisk er. Den av... Den av de som har hatt mest å gjøre med den strategien sier som følger. En vellykket counter-insurgency-strategi tar om lag 15 år. Hvor vi er i det bildet nå er det ikke godt å si enda, avhengig av om man regner fra 2001 eller regner fra 2005. Og spørsmålet er jo om de allierte styrkene har det som skal til for å bli værende lenge nok til at strategien skal lykkes. Regjeringen bør også sende et klart signal om viljen til fortsatt norsk tilstedeværelse og prøve å rydde opp i den uklarheten som ble skapt i forbindelse med budsjettdokumentet for 2010, der det ble sagt at den norske manøverenheten skulle trekkes ut. President, en av de tingene som utenriksministeren var inne på, og som er grunnlag for en større problematisering, er at veksten i de afghanske sikkerhetsstyrkene er sterk. Den har nå nådd 306.500 mennesker. Den er i måltall ment å skulle være ca. 400.000. Det vil kreve en rekruttering på om lag 5.500 personer per måned. Det vil koste mellom 10 og 12 milliarder dollar å holde en slik sikkerhetsstyrke årlig. Og spørsmålet er om vi er forberedt på å ta den regningen som afghanske myndigheter alene ikke kan ta. Alternativet er altså at vi utstyrer 400 000 mennesker med våpen. Vi utstyrer dem og trener dem for politi- og sikkerhetsoppgaver, men de har altså hverken lønn eller jobb. President, det er en farlig situasjon. Norge ønsker å kanalisere mer av bistandsmidlene via afghanske kanaler, og det er godt mulig at det er den eneste måten å gjøre det på. Men jeg skulle gjerne likt å høre utenriksministeren problematisere litt mer rundt den situasjonen at det faktisk kan åpne for mer korrupsjon, og hvordan man i så fall forhindrer det. Det er et paradoks at det er Taliban i mange områder som ser ut til å tilby den stabiliteten og de institusjonene som den afghanske staten selv ikke kan tilby. De opererer med lokale rettssystemer, lokale skattesystemer og ombudsmenn, og det er klart at for afghanerne så oppleves det som en trygghet som staten og myndighetene ikke kan gi. President, til slutt vil jeg si noen ord om militær og sivil koordinering. Ingenting av det som skjer i Afghanistan skjer i et vakuum. Vi opererer mot en fiende som ikke respekterer skillet mellom sivilt og militært, og det er en stor utfordring. Og ingen, heller ikke Høyre, ønsker at militære skal drive primært med sivile oppgaver. Spørsmålet er bare om hvordan vi tar det felles ansvaret vi har for å sørge for at den innsatsen vi yter både sivilt og militært kommer fram og kommer afghanerne til gode. Da er det flere ting som må koordineres. Både den sivile innsatsen, det er en stor utfordring at UNAMA er svekket i Afghanistan, at FN er svekket, og at man på den måten har mindre mulighet til å drive koordinering. Men det er også en utfordring at vi fra norske myndigheters side ikke klarer å koordinere innsatsen mellom departementene godt nok. Et eksempel på det er Faryab-strategien, som egentlig først og fremst er en samling av innspill fra tre ulike departementer, men som ikke er en helhetlig strategi. Den pågående diskusjonen i NATO nå er egentlig utelatt i utenriksministerens redegjørelse. 
den pågående, mye av den pågående diskussionen handler om følgende. Ikke om hvem som gjør hva, men hva som blir gjort. Det er en utholdmodighet selvfølgelig i NATO for at man ønsker at ting skal gå fremover. Men det er også en stor diskussion om koordinering og innsats og hva vi kan gjøre for å få ting til å fungere bedre. President, jeg tror det er viktig å være klar over at situasjonen i Afghanistan er komplisert. Det betyr at våre løsninger og vår tilnærming må være både informert og den må være basert på at ulike løsninger enn de vi har valgt i dag kan være nødvendige for fremtiden. Vi går da over til replikkordskifte. Første replikant er Sverre Myrli, deretter Rannvei Kvifte Andresen. President, det har tradisjonelt vært bred enighet om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, så også om Norges bidrag i Afghanistan. Det er viktig når vi engasjerer oss internasjonalt, noe som bestandig reiser mange vanskelige prinsipielle spørsmål, at det er brest mulig enighet. Likevel hører vi og leser vi at Eriksen Søreide og Høyre er kritiske til den linja regjeringen fører i Afghanistan. Men samtidig, president, er det, er det vanskelig å se noen alternativ Afghanistan-politikk fra Høyre. Så spørsmålet mitt er, hva er egentlig Høyre uenig i? Og jeg gir komitélederen nå muligheten til eventuelt å oppklare, hvis Høyre er uenig i den politikken som føres, hva ville vært Høyres politikk i den krevende situasjonen som nå er i Afghanistan? President, det er interessant å høre en representant for et regjeringsparti som altså har den største uenigheten om strategien internt i sin regjering, prøve å si at det er Høyre som er uenig. Vi har ikke uttrykt noen uenighet i strategien, snarere tvert imot brukte jeg jo store deler av mitt innlegg på å fortelle at det er viktig med enhetlige politiske signaler. Det vi derimot har sagt at vi gjerne kunne tenke oss en diskusjon om, det er det skille som regjeringen ønsker å opprettholde mellom sivil og militær innsats. Jeg brukte slutten av innlegget mitt på å forklare viktigheten av å koordinere innsatsen både sivilt og mellom sivile og militære, slik at man får utnyttet den totale norske innsatsen på en måte som kommer afghanerne til gode. I dag så opererer regjeringen og velger å fastholde et så å si vanntett skott mellom sivil og militær innsats. Fra stadig flere hold hører vi at det er et skille som fungerer på papiret her hjemme, men ikke på bakken i Afghanistan. Og det er et skille som jeg tror i fremtiden kommer til å bli utfordret stadig sterkere, både fordi flere og flere av våre allierte går bort fra et sånt skille, og fordi vi ser at det som skal til for å bedre innsatsen er en sterkere koordinering på alle plan. Vi går da videre til replikk fra Randvei Kvifte Andresen. Jeg skal henge meg på det representanten var inne på på slutten, dette skille mellom militær og sivil innsats. Til London-konferansen i januar så leverte flere organisasjoner innspill hvor de blant annet advarte mot en militarisering av den humanitære hjelpa. En rapport fra CARE, det afghanske utdanningsdepartementet og Verdensbanken, viser at afghanerne betrakter skoler og utdanningsinstitusjoner som er bygget med støtte av de militære PRT-ene som mer sårbare for angrep. Og vi har da fra norsk side vært opptatt av at det ikke er en militær oppgave å forestå sivil bistand på taktisk nivå, noe også Kai Eide lovpriste i et foredrag i Afghanistan-komiteen i februar. Og så hører vi da gjentatte ganger fra representanten Eriksen Søreide at hun tar til ordet for et tettere sivil-militært samarbeid, og da ikke bare på koordineringssiden. Mener Eriksen Søreide at hjelpeorganisasjonene og Kai Eide tar feil i dette spørsmålet, mens hun har rett? Ine, Ine Marie Eriksen Søreide. President, diskusjonen om sivilt og militært samarbeid foregår på veldig mange plan, og jeg tror det er viktig å være klar over en ting. I det såkalte humanitære rommet så er det mange aktører. Vi har de rene humanitære organisasjonene som yter nødhjelp, som yter bistand der og da når ting er alvorlige. 
Så har vi utviklingsaktørene. Og det er viktig å være klar over at utviklingsaktørene er i sin natur politiske. Og det kan virke rart ut fra et norsk ståsted å si at en utviklingsorganisasjon har et politisk oppdrag når man for eksempel bygger jenteskoler i Afghanistan. Men situasjonen er altså at det er en dyp inngripen i et lands politikk og i et lands måte å organisere seg på. Det er kontroversielt. Og det betyr at når vi nå står overfor en fiende som ikke skiller mellom sivilt og militært, angrepet på FNs gjestehus 28. oktober i fjor er et veldig godt eksempel på det. Der også FN blir et mål i seg selv, og FN angripes. Derfor er det viktig å sørge for en bedre koordinering, slik at den innsatsen vi yter kommer frem. Vi har ikke noe ønske om at militæret skal drive sivile oppgaver, men når det er det eneste som skal til for å få jobben gjort, så mener jeg at koordineringen og diskusjonen må komme opp.